On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale pour vos bras. Vous allez voir, elle est très sympa à faire. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Pour cet entraînement, je vous propose une succession d'exercices que l'on va faire pendant 30 secondes, suivi de 30 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Pour que vous en connaissiez la structure, ça va être 4 exercices que l'on va faire en tout 3 fois ensemble. Et je compte sur vous pour rester avec moi jusqu'à la fin. Pensez à garder votre bouteille d'eau à proximité pendant votre séance. C'est très important de s'hydrater quand on fait du sport. Un petit coucou à mes abonnés fidèles. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et surtout, encore une fois, merci pour tous vos super messages que vous m'écrivez chaque jour. C'est un vrai bonheur pour moi. Il y en a beaucoup qui me touchent. Et si vous ne faites pas encore partie de cette super communauté de cinquantenaires, je vous propose de vous abonner et surtout de cliquer sur cette petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos par une notification. Un petit mot rapide aussi sur la méthode Aquaactive dont je suis la fondatrice. Je vous ai mis un lien direct juste là-haut. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. L'avantage incroyable de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Pas besoin de savoir nager, on met jamais la tête sous l'eau, on garde toujours les deux pieds au sol. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description, soyez curieuse. Sachez aussi que ce sont ces exercices qui m'ont sauvé le dos il y a quelques années. Pensez aussi à aller faire un petit tour dans ma playlist sur la rubrique « Les conseils de Cécile ». Il y a plein de choses intéressantes juste pour vous. Je vous sens impatiente de faire travailler vos bras, allez c'est parti Allez go pour un petit échauffement tranquille des mouvements de bras avec beaucoup d'amplitude, inspirez et soufflez. L'idée de l'échauffement est de mettre son corps en route en douceur. C'est un bon travail de bras qu'on va faire, donc on va échauffer le haut du corps. Les mains sur les épaules, je fais des ronds vers l'avant. Et vers l'arrière. Allez, les deux bras ensemble, bien tendus. On fait des grands mouvements encore une fois. Et je change de sens. Et je termine cette mise en route par quelques assouplissements, une fois d'un côté. On ne tient pas les positions car on est dans une phase d'échauffement. Vous pouvez déjà voir le tout premier exercice. Et donc on va prendre les poids dans les mains. Encore quelques secondes, on se met en place. Et go, c'est parti pour les 30 premières secondes de travail. Les bras sont bien tendus devant vous, les poids dans les mains. Et on ne bouge plus, on tient cette position. Ne creusez pas votre dos, soyez bien ferme au niveau du buste. Très très bien, 30 secondes de récupération pour détendre ses bras, pour souffler. Il faut soigner ces moments de pause, c'est ce qui va vous aider à aller au bout de la séance. Pour celles qui trouvent que le temps de travail n'est pas assez long, je vous propose d'augmenter ce temps de travail et de diminuer le temps de repos. Au niveau des poids, j'utilise des poids de 1 kg dans chaque main et je vous laisse libre de prendre les poids qui vous correspondent. Et 30 secondes de travail plus dynamique, les deux bras ensemble, je monte jusqu'en haut et je redescends. Je termine mon mouvement, les bras tendus vers l'arrière. Gainez votre ceinture abdominale, n'utilisez pas le corps pour faire ces mouvements, c'est vraiment les bras qui travaillent. Allez, on respire toujours régulièrement, on ne bloque pas sa respiration. de pause. On va continuer avec un travail qu'on a déjà réalisé auparavant et on va s'amuser avec la chaise. Mettez un petit coussin ou une serviette sous vos genoux, ce sera plus confortable. Allez, on se met en place. Encore quelques secondes de récupération. Et c'est parti pour des pompes en vous aidant de la chaise ou du canapé, les genoux au sol. Allez, on essaye d'avoir un bon rythme et on s'accroche pour en faire pendant 30 secondes. Si c'est trop difficile, faites des pauses mais restez avec moi. Et 
30 secondes de récupération. Bravo à vous. Encore un exercice et on arrive déjà à la fin de ce premier tour. sur des dips. Allez, allez Si vous avez des soucis au niveau des épaules, ne faites pas cet exercice. Ou vous, vous l'adaptez pour ne pas vous faire mal, surtout. On continue à bien respirer. Bravo à vous, le premier tour est réalisé. On se sert des 30 secondes pour penser à boire un petit peu. Et on va se préparer pour la deuxième série. On reprend les poids dans les mains. Et c'est parti, on connaît les exercices, allez les bras sont bien tendus devant vous, on tient cette position, continuez à bien respirer et si c'est difficile, regardez le chronomètre, il avance. Allez, allez, on s'accroche. Et 30 secondes de récupération, c'est très très bien. On garde les poids dans les mains. Et c'est parti pour 30 secondes de grands mouvements. Les deux bras ensemble, on monte tout en haut et on redescend jusqu'à finir derrière les bras tendus. Je vous encourage, allez, allez, accrochez-vous Et 30 secondes de récupération, bravo à vous C'est parti pour les pompes, allez on essaye d'en faire un maximum, vous me direz combien vous en avez fait, on tient le coup Et 30 secondes de récupération, waouh Allez, allez, je sais que ça chauffe, c'est pas facile tout ça. On tient le coup, détendez-vous complètement. Et c'est parti pour les dips. Allez, allez, on met des répétitions, on garde le rythme. Et 30 
30 secondes de récupération. On pense à boire un petit coup. Détendez-vous. Respirez bien. Et on va se préparer pour ce troisième et dernier tour. Reprenez les poids dans les mains. Et go Allez, on s'accroche. Il n'est pas facile ce troisième tour. On est fatigué, c'est sûr. Les bras sont bien tendus devant. Ne creusez pas votre dos. Allez, allez bien, c'est super, détendez vos bras. parti, les deux bras ensemble, on monte et on descend. Essayez de mettre un maximum de rythme, c'est le dernier tour. Même si on sait que les deux derniers exercices vont être difficiles, c'est bon de faire du sport, ça fait du bien et il y a du résultat après. secondes pour souffler. Allez, mettez-vous en position en attendant. de la séance. Pendant 30 secondes, on essaye d'en faire un maximum cette fois-ci. On bat son record. Bravo à vous, soufflez bien, c'est le dernier repos. Il ne reste plus qu'un exercice, ça chauffe, ça chauffe. Mais on était là pour ça, allez, allez, vous pouvez être fiers de vous, moi je le suis en tout cas. Et c'est nos derniers dips de la séance et 30 secondes avec un max de répétition. Allez, on respire, je sais que c'est difficile, le chrono avance. ce que vous avez fait. Restez avec moi, un petit moment de retour au calme ensemble. Faites des grands mouvements. Inspirez, soufflez profondément. On met beaucoup d'oxygène dans ces muscles qui ont bien travaillé. Quelques assouplissements. Faites ce retour au calme même si vous enchaînez avec une autre séance. C'est très très important de faire des pauses. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et surtout, merci d'être venu faire votre sport avec 50 ans, belle et rebelle.
bravo, je vous félicite. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé cet entraînement et combien de pompes et de dips vous avez réussi à faire à chaque tour. Et s'il vous reste encore de l'énergie, je vous propose d'enchaîner sur cette séance. Elle complétera parfaitement bien celle que vous venez de faire. Et si c'est la fin du sport pour aujourd'hui, on fait ces étirements à la fin de la séance. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. On est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne à faire du sport ensemble et ça me touche beaucoup. Mais surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hey